Bueno, si nos detienen, eh, lo primero que hay que hacer es mantener la calma, eh, respetar totalmente las eh, instrucciones policiales, no enfrentarnos a la policía porque vamos a grabar la situación, vamos a cometer el famoso delito de atentado a gente a la autoridad, por lo tanto, máxima colaboración, eh, solicitar que nos expliquen por qué nos están deteniendo y una vez que estemos en sede policial, solicitar la asistencia de un letrado. El hecho de declarar en policía o de no declarar en policía sea una decisión que se tendrá que tomar de forma conjunta con el letrado de la defensa, con la persona, el abogado que venga a defender tus intereses, ya sea un letrado de oficio o un abogado particular, eh, hay que comentarle eh, pues bueno, lo que ha sucedido, los motivos de la detención, por, bueno, la participación que esa persona ha tenido en los hechos y esa decisión será conjunta, porque a lo mejor eh, convendrá no declarar en policía y sí declarar en sede judicial y en otras ocasiones convendrá declarar en policía pues, para facilitar el trámite. Y hay que tener en cuenta que hay en ocasiones que no declarar en policía, pues a lo mejor hace que la, el, ese periodo de detención se dilate en el tiempo. Entonces hay que ir caso a caso, evaluarlo en el momento y tomar esa decisión conjuntamente con el letrado de la defensa. A ver, la policía no te puede interrogar sin que el abogado esté presente y si lo hace esa declaración no es válida. La asistencia letrada, eh, sobre todo la asistencia letrada del detenido, comporta que el, el letrado esté presente en todas las diligencias que hay que llevar a cabo con el detenido. Eh, otra cosa importante es en el tema de las declaraciones espontáneas. Estas declaraciones pues, que el imputado, en este caso el, el, el detenido, perdón, hace pues, cuando va siendo trasladado en el coche patrulla o cuando está en sede policial, en un tono más descendido, eh, que parece que estás pues, en una conversación más amigable y demás. Bueno, aquí hay que recomendar que no se produzcan ese tipo de conversaciones. Se podrían utilizar y, y podrían, pues, en un momento determinado, poner en un problema al, al detenido. A partir del año 2015 se modificaron eh, los, los derechos del detenido, se ampliaron eh, los derechos, están regulados en el 520 de la urgencia criminal y el detenido tiene derecho a una llamada eh, que podrá hacer a una tercera persona, tiene derecho a que se ponga en conocimiento de otra persona eh, el lugar donde está detenido, por ejemplo, eso a un familiar, oye, yo quiero que la policía llame a mi mujer y le comunique que yo estoy detenido aquí eh, y, que, y tengo derecho a que se llame al abogado. Entonces serían realmente tres llamadas. La primera llamada, eh, evidentemente el primero tiene que ser el abogado, el segundo un familiar para comunicar la detención y luego una, una tercera llamada que es la, el derecho que veíamos del... Eh, copiado ¿no? de, de, de los derechos de detenido anglosajón del tengo yo de una, una llamada que puede ser a un tercero. Lo que pasa es que esa llamada normalmente se hará en presencia de un funcionario policial. O sea que sería muy mala idea si nos detienen por algún tipo de delito en el cual hay un cómplice llamar a ese cómplice para avisarle.